everyone, Tinglish teacher here. Welcome back to our channel. I hope you all doing well. So, in this video, I am going to share you the sentences that are related to eating and food. E video lo food mariu eating ki sambandhinchina sentences undabothunnayi. Aithe video ni ekkada skip cheyakunda end varaku chuddaniki try cheyandi. E video ganaka meeku nachinattaithe marchipokunda oka like, share alage channel ni tappakunda subscribe cheskondi. Video start chai boye mundu. Previous video lo nenu mimmalni adigina two questions yokka answers ni ippudu chuddam. First one is ee picture lo kanipistunnavi godumalu. Aithe godumalu ni English lo wheat. Wheat ani antam. And the second question is nenu ichina pustakam nu ekkada pettavu. Ee sentence ni manam English lo where did you put the book I gave you or that I gave you. ఈ విధంగా చెప్తాం ఇప్పుడు మీకోసం ఈ వీడియోలో ఉండబోయే టూ క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఈ పిక్చర్ లో కనిపిస్తున్నది మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది కదా దీన్ని మనం కర్పూరం అని అంటూ ఉంటాం అయితే కర్పూరాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా చెప్తాం వట్ డూ వీ కాల్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్ ఇప్పుడు మీకోసం ఒక తెలుగు క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ నువ్వు బయట తినడం మానేయాలి ఈ సెంటెన్స్ ని ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా చెప్పాలో మర్చిపోకుండా కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి Your likes and comments encourage me a lot. So don't forget to like and comment. Now let's start the video. Let's get started. Sentence number 1. There is a lot of masala in this video. There is a lot of masala in this video. There is a lot of masala in this video. There is a lot of masala in this video. There is a lot of masala in this video. There is a lot of masala in this video. In English, there is a lot of spice in this curry. There is a lot of spice in this curry. This is the same thing. This is the same thing. ఇలా కూడా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై స్టమక్ ఈజ్ బర్నింగ్ బికాస్ ద కర్రీ ఈజ్ టూ స్పైసీ మై స్టమక్ ఈజ్ బర్నింగ్ బికాస్ ద కర్రీ ఈజ్ టూ స్పైసీ అంటే కూరలో మసాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల నా కడుపులో మంటగా ఉంది లేదా నా కడుపు మంటగా ఉంది అని ఇదే సెంటెన్స్ ని మై స్టమక్ ఈజ్ బర్నింగ్ డ్యూ టు ద ఓవర్ స్పైసీనెస్ ఆఫ్ ద కర్రీ ఇలా కూడా చెప్పచ్చు అదే నువ్వు కూరలో ఎందుకు మసాలా ఎక్కువగా వేసి వండావు ఇలా అడగాలనుకుంటే వై డూ యూ కుక్ దిస్ కర్రీ విత్ సో మెనీ స్పైసెస్ వై డూ యూ కుక్ దిస్ కర్రీ విత్ సో మెనీ స్పైసెస్ ఈ విధంగా అడుగుతాం అంటే నువ్వు ఈ కూరలో ఇన్ని మసాలాలు లేదా ఇంత మసాలా ఎందుకు వేసి వండావు అని సెంటెన్స్ నెంబర్ టూ అర్ధరాత్రిళ్ళు బిర్యానీలు తినకు చాలా మంది ఇలా చేస్తూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో డు నాట్ ఈట్ బిర్యానీ అట్ మిడ్ నైట్ ఆర్ డు నాట్ ఈట్ బిర్యానీస్ అట్ మిడ్ నైట్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఆర్ యూ ఈటింగ్ బిర్యానీస్ అట్ మిడ్ నైట్ వై ఆర్ యూ ఈటింగ్ బిర్యానీస్ అట్ మిడ్ నైట్ అంటే నువ్వు అర్ధరాత్రి పూట లేదా అర్ధరాత్రిలో బిర్యానీలు ఎందుకు తింటున్నావు అని అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ Eating biryanis at night is not good for health at all. Eating biryanis at night is not good for health at all. అంటే రాత్రి పూట లేదా రాత్రి వేళ బిర్యానీలు తినడం హెల్త్ కి అస్సలు మంచిది కాదు అని. ఇదే సెంటెన్స్ ని eating biryanis at night is not at all good for health. ఈ విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు. సెంటెన్స్ నంబర్ 3. నా కోసం కొంచెం ఎక్కువ వండు. మనకి ఇష్టమైన ఫుడ్ వండినప్పుడు ఇలా చెప్తూ ఉంటాం కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో కుక్ అ లిటిల్ మోర్ ఫర్ మీ కుక్ అ లిటిల్ మోర్ ఫర్ మీ ఈ విధంగా చెప్తాం ఇదే సెంటెన్స్ ని కుక్ సమ్ మోర్ ఫర్ మీ ఇలా కూడా చెప్పచ్చు లిటిల్ మోర్ ఆర్ సమ్ మోర్ అంటే కాస్త ఎక్కువ అని లెట్ సి సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నౌ అండ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఐ ఇన్వైటెడ్ మై ఫ్రెండ్స్ టు అవర్ హౌస్ టుడే సో యూ కుక్ అ బెట్ మోర్ I invited my friends to our house today so you cook a bit more ante nenu na friends ni ee roju mana intiki pilichanu kabatti nuvu kaasta ekkuva vandu ani inkoka example i like this curry a lot so you cook a bit more or i like this curry a lot so you cook a little more for me ante naaku ee koor ante chaala ishtam కాబట్టి నువ్వు కాస్త ఎక్కువగా నా కోసం వండు అని సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ వంటలు తిని తిని నాకు చిరాకొస్తుంది లేదా ఈ వంటలు తినడం వల్ల నాకు చిరాకొస్తుంది ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఐ గెట్ వెరీ ఇరిటేటెడ్ ఈటింగ్ దీస్ డిషెస్ 
ఐ గెట్ వెరీ ఇరిటేటెడ్ ఈటింగ్ దీస్ డిషెస్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఇదే సెంటెన్స్ని ఈటింగ్ దీస్ డిషెస్ మేక్స్ మీ వెరీ ఇరిటబుల్ ఇలా కూడా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాజ్ వెరీ అనాయిడ్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ద హాస్టల్ ఫుడ్ ఆర్ ఐ వాజ్ వెరీ ఇరిటేటెడ్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ద హాస్టల్ ఫుడ్ అంటే హాస్టల్లో భోజనం చేసిన తర్వాత నాకు చాలా చిరాకొచ్చింది అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఐ కాంట్ ఈట్ హాస్టల్ ఫుడ్ సో ఐ కమ్ హోమ్ ఐ కాంట్ ఈట్ హాస్టల్ ఫుడ్ సో ఐ కమ్ హోమ్ అంటే నేను హాస్టల్లో ఫుడ్ లేదా హాస్టల్లో భోజనం చేయలేను కాబట్టి నేను ఇంటికి వచ్చేస్తాను అని అదే ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈట్ ద హాస్టల్ ఫుడ్ అంటే నేను హాస్టల్ ఫుడ్ తినలేకపోతున్నాను అని సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫైవ్ బాగుందని ఎక్కువ తినేశాను కొన్నిసార్లు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ ఎయిట్ మోర్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ గుడ్ ఐ ఎయిట్ మోర్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ గుడ్ ఈ విధంగా చెప్తాం దీన్నే ఐ ఎయిట్ టూ మచ్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ గుడ్ ఇలా కూడా చెప్పచ్చు లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నవ్ అండ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫుడ్ ఎట్ ద వెడ్డింగ్ లాస్ట్ నైట్ వాజ్ సో గుడ్ సో ఐ ఎయిట్ అ బిట్ మోర్ ఆర్ ద ఫుడ్ ఎట్ ద వెడ్డింగ్ లాస్ట్ నైట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ సో ఐ ఎయిట్ అ లిటిల్ మోర్ అంటే నిన్న రాత్రి పెళ్లిలో భోజనం చాలా బాగుంది అందుకే నేను కాస్త ఎక్కువగా తిన్నాను అని ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ టూ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ అ బిట్ ఆఫ్ స్టమక్ అప్సెట్ డ్యూ టు ఈటింగ్ టూ మచ్ ఐ హ్యావ్ అ బిట్ ఆఫ్ స్టమక్ అప్సెట్ డ్యూ టు ఈటింగ్ టూ మచ్ అంటే ఎక్కువగా తినడం వల్ల నాకు కాస్త కడుపు నొప్పిగా లేదా కడుపులో ఇబ్బందిగా ఉంది అని సెంటెన్స్ నెంబర్ సిక్స్ ఈజ్ ఏది ఇచ్చినా తినవెందుకు కొంతమంది ఏమిచ్చినా కూడా తినరు కదా అయితే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో వై డోంట్ యూ ఈట్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ గివెన్ టు యూ వై డోంట్ యూ ఈట్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ గివెన్ టు యూ ఈ విధంగా అడుగుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై డూ యూ సే నో టు ఎనీథింగ్ ఐ గివ్ వై డూ యూ సే నో టు ఎనీథింగ్ ఐ గివ్ అంటే నేను ఇచ్చేదానికి లేదా నేను ఇచ్చేదాన్ని నువ్వు వద్దు అని ఎందుకు చెప్తావు అని అదే Why do you say no to whatever I give? Ante, nenu edi ichina kuda nuvu enduku vaddani cheptavu ani. Ade nenu idi baaga vandanu oka sari tini chudu. Ee vidhanga cheppalanukunte I cooked it very well once you eat it or I cooked it very well you eat it once. Ee vidhanga cheptam. Sentence number 7. Nuvu baitaku velli tinetatlaite munde cheppu. Idi chaala tarachuga use chestu untam kada. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ టు ఈట్ టెల్ మీ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ టు ఈట్ టెల్ మీ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఆర్ టెల్ మీ బిఫోర్ హ్యాండ్ ఈ విధంగా చెప్తాం అదే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఈట్ అవుట్ టెల్ మీ ఇన్ అడ్వాన్స్ అంటే నువ్వు బయట తినాలనుకుంటే గనక నాకు ముందే చెప్పు అని అదే ఇఫ్ యూ ఈట్ అవుట్ టెల్ మీ ఇన్ అడ్వాన్స్ అంటే నువ్వు బయట తింటే గనక నాకు ముందే చెప్పు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఈట్ అవుట్ టెల్ మీ ఇన్ అడ్వాన్స్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ కుక్ విల్ బీ వేస్టెడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఈట్ అవుట్ టెల్ మీ ఇన్ అడ్వాన్స్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ కుక్ విల్ బీ వేస్టెడ్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ కుక్ విల్ గో టు వేస్ట్ అంటే నువ్వు గనక బయట తినాలనుకుంటే నాకు ముందే చెప్పు ఎందుకంటే నేను వండిందంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది లేదా వృధా అయిపోతుంది అని నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ కొత్తగా పెట్టిన రెస్టారెంట్లో తిందామా ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో షల్ వీ ఈట్ అట్ ద న్యూలీ ఓపెన్ రెస్టారెంట్ షల్ వీ ఈట్ అట్ ద న్యూలీ ఓపెన్ రెస్టారెంట్ ఈ విధంగా అడుగుతాం ఇదే సెంటెన్స్ని షల్ వీ గో అండ్ ఈట్ ఇన్ ద న్యూలీ ఓపెన్ రెస్టారెంట్ ఇలా కూడా అడగొచ్చు లెట్ సీ సమ్ రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ టు ఇట్ ఎన్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ విల్ యూ బ్రింగ్ ద పార్సల్ ఫ్రమ్ ద న్యూలీ ఓపెన్ రెస్టారెంట్ ఆర్ విల్ యూ బ్రింగ్ ద పార్సల్ ఫ్రమ్ ద న్యూలీ ఓపెన్ హోటల్ అంటే నువ్వు కొత్తగా ఓపెన్ చేసిన రెస్టారెంట్ లేదా హోటల్ నుండి పార్సల్ తీసుకొస్తావా అని సెంటెన్స్ నెంబర్ టూ ఈజ్ హౌ ఆర్ ద డిషెస్ ఇన్ ద న్యూ రెస్టారెంట్ హౌ ఆర్ ద డిషెస్ ఇన్ ద న్యూ రెస్టారెంట్ అంటే కొత్త రెస్టారెంట్లో వంటలు ఎలా ఉన్నాయి అని అండ్ ద లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ తినడం తప్ప నీకు వేరే పని లేదా ఎవరైనా ఎప్పుడు చూసినా తింటూనే ఉంటే ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో 
Don't you have anything to do but eat? Don't you have anything to do but eat? ఈ విధంగా అడుగుతాం అదే డూ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు డూ బట్ ఈట్ అంటే నీకు తినడం తప్ప వేరే పని ఏమైనా ఉందా అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఎవర్ ఐ సీ యూ యూ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈటింగ్ వెన్ ఎవర్ ఐ సీ యూ యూ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈటింగ్ అంటే నేను నిన్ను ఎప్పుడు చూసినా కూడా నువ్వు తింటూనే ఉంటావు అని అదే నువ్వు తినడం కోసమే పుట్టావా ఈ విధంగా అడగాలనుకుంటే వర్ యూ బోన్ టు ఈట్ వర్ యూ బోన్ టు ఈట్ ఈ విధంగా అడుగుతాం అదే యూ వర్ బోన్ టు ఈట్ అంటే నువ్వు తినడానికే పుట్టావు అని దాట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో వీడియోలో ఉన్న వాటన్నింటినీ వీలైనంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి విల్ మీట్ యూ అగైన్ విత్ అ యూస్ఫుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అంటల్ దెన్ కీప్ లెర్నింగ్ 